హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నాట్ నైన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ యాక్ట్ని మింటో మోర్లే రిఫామ్ అని కూడా పిలుస్తారు సో ఫస్ట్ పాయింట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ యాక్ట్ రావడానికి ముఖ్య కారణాలు వాటి రూట్స్ నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్లో ఉందని చెప్పవచ్చు అయితే నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్లో మనకు జరిగిన చేంజెస్ ఏంటంటే బ్రిటన్లో లిబరల్ పార్టీ అనేది పవర్లోకి వచ్చింది అయితే ఆ లిబరల్ పార్టీ అనేది ఇట్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ విల్ నౌ థింక్ అబౌట్ గివింగ్ మోర్ పొలిటికల్ ఫ్రీడమ్ టు ఇండియన్స్ ఈ పార్టీ వచ్చాక పవర్లో వచ్చాక వాళ్ళు ఇండియన్స్కి పొలిటికల్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఇవ్వ ఇవ్వాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అన్నట్టు అయితే అదే ఇయర్లో మనకు ముస్లిం లెగ్యు అనేది ఇండియాలో ఫామ్ అయింది వాటి డిమాండ్స్ వచ్చేసి అది ఒక సపరేట్ ఎలక్టరేట్ సపరేట్ ఎలక్టరేట్ అనేది డిమాండ్ చేసింది ఇంకా టూ ఇండియన్ వైస్రా ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో ఉండాలని చెప్పింది ఇంకా ఆ టూ ఇండియన్స్లో ఒక ముస్లిం ఇంకా ఒక అదర్ రిలీజియన్ క్యాండిడేట్ అనేది ఉండాలని ముస్లిం లెగ్యు డిమాండ్ చేసింది అన్నట్టు సో ఈ యాక్ట్లో ఆ చేంజెస్ ఏమైనా వచ్చిందా ఇండియన్స్కి పొలిటికల్ ఫ్రీడమ్ అనేది దక్కిందా ముస్లింలకు సపరేట్ ఎలక్టరేట్ ఇంకా ఇండియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్రా ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో ఇండియన్స్కి అలో ఉందా లేదా చూద్దాం పాయింట్ నెంబర్ టూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నాట్ నైన్ అలౌడ్ ఇండియన్స్ టు జాయిన్ వైస్ రైస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ ఇప్పుడు జాయిన్ చేయడం ఏంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎందుకంటే వైస్రా ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో ఇండియన్స్కి ఇంతకుముందు యాక్ట్లో పర్మిషన్ అనేది లేదు కానీ ఈ యాక్ట్ నుంచి ఇండియన్స్ని వైస్రాయ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లోకి అలో చేశారు ఫస్ట్ టైం అయితే ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్గా ఫస్ట్ ఇండియన్ మెంబర్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఒక లా మెంబర్ సో ఫస్ట్ ఇండియన్ టు బికమ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ వైస్రాయ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ ఇస్ సత్యేంద్ర ప్రసన్న సిన్హా ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు జాయిన్ వైస్రాయ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ పాయింట్ నెంబర్ త్రీ సెంట్రల్ లెజిస్లేచర్ ఇందులో వచ్చిన చేంజెస్ ఏంటంటే అడిషనల్ మెంబర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేశారు ఇంతకుముందు ఫస్ట్లో సిక్స్ టు టూ వేలు ఉండేవాళ్ళు తర్వాత కౌన్సిల్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ నై ఎయిటీన్ నైంటీ టూలో టెన్ టు సిక్స్టీన్ చేశారు ఈ యాక్ట్లో ఆ సంఖ్యను మరింత పెంచి సిక్స్టీన్ టు సిక్స్టీ మెం సిక్స్టీన్ టు సిక్స్టీ మెంబర్స్ని చేశారు అయితే అఫీషియల్ మెంబర్స్ సిక్స్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ మార్చారు ఇంకా నాన్ అఫీషియల్ మెంబర్స్ టెన్ నుంచి థర్టీ టూ చేశారు అయితే నాన్ అఫీషియల్ మెంబర్స్లో మనకు ఫైవ్ టెన్ ఇంతకుముందు టెన్ ఉంటే అందులో ఫైవ్ ఏమో వైస్రాయ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్రాయ్ నామ్ ఎలెక్ట్ చేస్తే ఇంకా ఫైవ్ మెంబర్స్ని మనం ఇండియన్స్ ఎలెక్ట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉండేది అయితే ఇప్పుడు సంఖ్య మారింది కాబట్టి ఎలెక్ట్ చేసుకునే సంఖ్య కూడా చేంజ్ అయింది ఇంతకుముందు ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ ఇన్ కలకత్తా ఇంకా బాంబేని కూడా యాడ్ చేసి ఇప్పుడు టూ మెంబర్స్గా మార్చారు ఇంకా ప్రొవిన్షియల్ అసెంబ్లీస్ బెంగాల్ బాంబే మడ్రాస్ ఇంకా నార్త్ వెంట్ ఫ్రా నార్త్ వెస్ట్ ఫ్రాంటియర్ నుంచి ఫోర్ మెంబర్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ మెంబర్స్కి చేంజ్ చేశారు ఇంకా ఇందులో ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అయిన వాళ్ళు థర్టీన్ స్పెషల్ ఎలక్టరేట్ మెంబర్స్ ఈ థర్టీన్ స్పెషల్ ఎలక్టరేట్ మెంబర్స్ ఎవరో చూద్దాం కానీ దానికంటే ముందు ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా వైస్రాయ్ వైస్రాయ్ నామినేట్ చేసేవాళ్ళు ఆ సంఖ్య ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు ఇంకా అలాగే ఉంది సో వీళ్ళందరూ ఎలెక్ట్ చేయబడ్డారు అన్నట్టు ఎలక్షన్ ద్వారా నామినేషన్లోకి పవర్లోకి వచ్చే క్యాండిడేట్స్ ఈ స్పెషల్ ఎలక్టరేట్ ఈ థర్టీన్ స్పెషల్ ఎలక్టరేట్ మెంబర్స్ ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం స్పెషల్ ఎలక్టరేట్ ఇందులో ఫైవ్ ముస్లిం క్యాండిడేట్స్ ఇంకా సిక్స్ జమీందార్ ఇంకా టూ బిజినెస్ మ్యాన్ అనేవాళ్ళు యాడ్ అవు యాడ్ అవుతారు అన్నట్టు అయితే ఈ ఫైవ్ ముస్లిం క్యాండిడేట్స్కి సపరేట్ ఎలక్టరేట్ ద్వారా ఎన్నిక అవ్వబడతారు సో వాళ్ళ డిమాండ్ అనేది ఇక్కడ కంప్లీట్ అయ్యిందని మనం చూడవచ్చు గమనించవచ్చు అయితే ఈ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యాక్ట్ దిస్ యాక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కమ్యూనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ఈ యాక్టే కమ్యూనల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎగ్జామ్స్లో రిపీటెడ్గా అడుగుతూ ఉంటారు 
కమ్యూనిటీ రిప్రజెంటేషన్ ఇంట్రడ్యూజర్ ఇన్ విచ్ యాక్ట్ అని సో ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నాట్ నైన్ అయితే ఇన్ని చేంజెస్ వచ్చిన తర్వాత కూడా నామినేటెడ్ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు మెజారిటీగా ఉంటున్నారు ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ కంటే అంటే ఇంకా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ మెంబర్స్ మాత్రమే ఇంకా మెజారిటీలో ఉంటున్నారని చెప్పొచ్చు అయితే మిగతా ఇంకా ఇదే సెంట్రల్ లెజిస్లేచర్లో ఇంకా జరిగిన అంటే ఇంకా యాడ్ అయిన చేంజెస్ ఏంటంటే ఫైనాన్స్ డిస్కషన్ ఇన్ ఫైనాన్స్ అనేది ఎయిటీన్ నైంటీ టూలోనే మనకు చేంజ్ అనేది జరిగింది ఓటింగ్ ఆన్ ఫైనాన్స్ బిల్ వాజ్ అలౌడ్ ఈ ఫైనాన్స్ బిల్ ఓటింగ్ అనేది మనకు అలో లేదు ఇండియన్స్కి అలో లేదు కానీ ఈ యాక్ట్ వల్ల అలో అలో అనేది జరిగింది ఇన్ అడిషనల్ మెంబర్స్ వేర్ నౌ అలౌ టు క్వశ్చన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ని అడిగే హక్కు కూడా కౌన్సిల్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ నైంటీ టూలోనే వచ్చింది అయితే సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్స్ అడిగే రైట్ మనకు ఆ యాక్ట్లో ఉండకపోయేది కానీ ఈ యాక్ట్లో మనకి సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్స్ అడిగే రైట్ కూడా వచ్చింది నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేది ప్రొవిన్షియల్ లెజిస్లేచర్ ఈ ప్రొవిన్షియల్ లెజిస్లేచర్లో ఇంతకుముందు యాక్ట్లో మనకు ఫైవ్ ప్లేసెస్లో ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ ప్లేసెస్కి చేంజ్ అయింది అది మద్రాస్ బాంబే బెంగాల్ యునైటెడ్ ప్రొవిన్స్ ఇంకా పంజాబ్ బర్మా ఇంకా అస్సాం ఈ బర్మా అండ్ అస్సాం అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యిందని చెప్పొచ్చు అడిషనల్ మెంబర్స్ ప్రొవిన్షియల్ లెజిస్లేచర్లో థర్టీ నుంచి ఫిఫ్టీకి చేంజ్ అయింది ఇంకా నాన్ అఫీషియల్ మెంబర్స్ కెన్ బి ఇన్ మెజారిటీ ఈ ప్రొవిన్షియల్ లెజిస్లేచర్లో నాన్ అఫీషియల్ మెంబర్స్ మెజారిటీగా ఉండొచ్చు దిస్ ఈజ్ ద హ్యూజ్ చేంజ్ దట్ మేడ్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్ సో ఇప్పుడు అసెస్మెంట్ లాస్ట్ పాయింట్ అసెస్మెంట్ ఈ అసెస్మెంట్లో మనం ఏంటంటే ఈ యాక్ట్ మొత్తంలో జరిగిన చేంజెస్ గురించి సమ్మరీ చేసుకోవచ్చు దిస్ యాక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కమ్యూనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ఇండియా ఇండియన్ పొలిటిక్స్ సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఈ యాక్ట్ వల్లనే కమ్యూనల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయింది దిస్ యాక్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇండియన్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఈట్స్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎట్ ద ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్ సో లిబ లిబరల్ పార్టీ అనేది బ్రిటన్లో పవర్ రావడం వల్ల వాళ్ళను వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే ఇండియన్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఈ యాక్ట్లో పెరిగింది దీస్ ఎలక్టెడ్ ఇండియన్స్ వేర్ ఆల్సో ఎనేబుల్ టు డిబేట్ బడ్జెటింగ్ అండ్ కాంప్లిమెంటరీ మ్యాటర్స్ అండ్ టేబుల్ రిజల్యూషన్ సో బడ్జెట్కి ఇంకా కాంప్లిమెంటరీ మ్యాటర్స్కి డిస్కషన్కి వైస్ రాయ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ని క్వశ్చనరీ చేయడానికి అన్నిట్లో ఇండియన్స్కి పర్మిషన్ అనేది దొరికింది కాకపోతే ఇందులో ఇంకొకటి ఏంటంటే స్ట్రిక్ట్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వేర్ ఇంపూజ్డ్ ఆన్ ఫ్రాంచైజ్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ కెన్ రీచ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ కామన్ పీపుల్ అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ని ఎలెక్ట్ చేయడానికి ఓటింగ్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ ఓటర్స్ అనేవాళ్ళు ఇంక ఎవరంటే ప్రాపర్టీ ఇంకా హై క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఓట్ చేసే రైట్ ఇవ్వబడింది అన్నట్టు సో చాలా తక్కువ మంది అంటే ప్రాపర్టీ ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు సో వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ కెన్ రీచ్ అంటే చాలా తక్కువ మంది ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ కావాలంటే ఇండియాలో అప్పుడు అంత లేదు కదా ఫార్మర్సే ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ అంత ఎక్కువ లేదు సో చాలా తక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యేది ఇంకా కామన్ పీపుల్కి అయితే చాలా చాలా దూరం రిలేషన్ సో అప్పటి వరకు కామన్ పీపుల్ని రీచ్ రీచ్ అయ్యింది లేదు అని చెప్పవచ్చు సో గాంధీజీ వచ్చిన తర్వాతే కామన్ పీపుల్ వరకు మన ఇండియన్ అఫైర్స్ అనేవి వెళ్ళిందని చెప్పొచ్చు సో ఇప్పుడు వరకు అయితే ఎలక్షన్లో చాలా ఫ్యూ మెంబర్స్ మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దిస్ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ యువర్ కామెంట్స్ ఆర్ వెరీ అప్రిషియేటెడ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ఎగ్జామ్ ఏ దోస్తీ థ్యాంక్ యూ